Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay pag-aaralan natin kung paano mag-compute ng demand function, ang computasyon ng quantity demand at presyo. Bubuo o gagawa tayo ng demand schedule mula sa given ng mathematical equation na QD equals 750 minus 10P. Mayroon tayong demand schedule o table na bubuuhin gamit ang given QD at presyo. Makikita natin dito sa ating demand schedule na sa punto A ay presyo ang hahanapin at quantity demand naman ang given which is 600. Dito naman sa punto B, presyo naman ang given na 30 and quantity demand ang hahanapin o i-co-compute. Ngayon, i-co-compute na natin ang given ng punto A. So, ang given ng punto A is the QD. So, ang hahanapin natin ay presyo sa punto A. So, first step, copy the mathematical formula or equation na QD equals 750. Minus 10P since siya yung ginamit natin na demand function. So, QD equals 750 minus 10P. So, since QD ang given, ilalagay natin is the given QD na 600. Ilalagay natin siya dito since siya ang QD since may QD na. So, copy the equal sign and ipibring down mo lang siya. 7 or ikakopy mo lang din. 750 minus 10P. Sa pangatlong linya sa ating formula is ilala Ililipat natin ang 10P dito sa left side. 10P equals 750 minus then 600 naman ang ililipat natin sa right side. Yan siya yung given. So, lagay natin ang 10P sa iba ba rin? Sa pang-apat na linya. So, 750 minus 600. Isa-subtract mo siya, which is 750 minus 600 equals 150. So, 750 minus 600 equals 150. But hindi hindi pa to yung answer. So, dapat matitira si P since siya ay presyo. So, presyo ang meaning ng P. So, i-divide mo siya ng 10. Bakit 10? Upang mawala siya, upang ang P na lang ang matitira. So, 10 divided by 10. Dito din. 150 divided by 10. So, 150 divided by 10 equals 15. So, P equals 15. So, ito na ang ating presyo sa punto A. 15 ang answer o 15 ang value ng presyo. Ito. So, QD equals 750 minus 10P. 600 equals 750 minus 10P. 10P equals 750 minus 600. Bring down the 10P divided by 10. So, para matira yung P, then 
750 minus 600 equals 150. Divide into 10. 150 divided by 10 equals 15. So, meron na tayong presyo para sa punto A. So, sa punto B naman tayo ngayon. So, sa punto B, ay given naman ay presyo, which is 30, and ang hahanapin natin ngayon is the quantity demand. 30 yung given presyo, at yung quantity demand ay hahanapin o blanco. So, first, copy the formula. Na 750 minus 10p. Since wala si QD, walang given na QD, ikakopy lang natin siya. And so on the 750 minus 10. So 10p, 10. So ano ang given dito sa punto B? The pressure. Pressure is 30. So, 30 ang ilalagay mo dyan. So, 30 ang ilalagay mo at hindi na yung P. Since the P is 30 sa punto B. Down mo lang siya. The QD equals 750 minus so, dito, 10 times 30. 30 times 10. 10 times 30 equals 300. 300. So, 300 ang ilalagay mo sa third line na imaminus mo sa 750. So, 10 times 30 equals 300. So, dito sa third line, QD, bring down the QD since siya ang hahanapin at hindi siya yung given na ano. So, bring down the 750 din, then copy the negative sign or the minus, then 30 times 10 equals 300. So, QD equals 750 minus 300. 7 50 minus 300. 450. 750 minus 300 equals 450. So our QD is 450. Yan na ang value ng quantity demand. So again, QT equals 750 minus 10P. Bring down the QT or copy the QT since siya yung nawawala, siya yung hahanapin. So QD equals 750 minus 10P. So 10, P, 10, and 30. Since P ang binigay ng given sa B na 30. P is 30 sa punto B. Sa third line, QD equals 750 minus 300. Multiply this. 10 times 30 equals 300. So, 750 minus 300 equals 450. So, QD equals 450. So, ang quantity demand natin sa punto B ay 450. So, ngayon, i-compute na natin ang bawat punto upang makagawa ng demand curve. So, ang demand curve ay isang grapi kong paglalarawan sa ugnayan ng presyo at quantity demanded o dami ng demand ng produkto o serbisyo. Sa demand curve, presyo dito. Quantity demand naman 
Sebahagi dito. Ayan. So, sa punto A, presyo ay 15 at quantity demand ay 600. Hanapin mo kung saan ang 15 at 600. Lalagay ka ng dot. Sa punto B naman ay ang presyo ay 30 at quantity demand ay 450. 450 and 30. B. Sa punto C ay 45 ang presyo at quantity demand ay 300. Sa punto D ay, ang presyo naman ay 60 at quantity demand ay 150. Ngayon, sa E, ay 700 ay 700. 75 ang presyo at 0 ang quantity demand. 75, dito ang 75. Since 0 ang quantity demand. Ngayon, i-coconnect mo lang ang mga dot upang makabuo ng Ayan. Ayan.